ஹாய் எவ்ரி ஒன் மறுபடியும் சமையல் பக்கங்களில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு சமையல் பக்கத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறது சுக்காங்கீர மசியல் இந்த சுக்காங்கீரை அப்படின்னாக்கா நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டிங்க ஏன்னா இது ஒரு ரேரஸ்ட் ஸ்பீஷிஸ் இப்போ ரீசெண்ட்லி இதை கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க முன்னாடிலாம் வந்து இதுக்குன்னு தனி விவசாயம் கிடையாது எங்கேயாவது விளைஞ்சு நிற்கும் இந்த கீரை பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு பாலக்கீரை மாதிரியே இருக்கும் இதோட பாலக் இதுக்கு ஹிந்தியில் வந்து கட்ட பாலக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதே தெலுங்கில் வந்து சுக்கா கீரைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் சுக்காங்கீரை நிறையா மருத்துவ குணம் இருக்குது இது இன்றைக்கி நம்ம மசியல் செய்ய போகிறோம் அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பொதுவாக அறக்கட்டு போதும் ஒரு வாட்டி சமைக்கிறதுக்கு அறக்கட்டு போதும் அதுக்கு வேறு என்னென்னலாம் வேணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணிக்கிட்டது தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை மிளகா அப்புறம் பூண்டு தேவை கவனிச்சுக்கிட்டிங்களா எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் முக்கால் டம்ளர் பாசிப்பருப்பு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இனி அடுத்து மசியல் செய்கிறது எப்படிங்கிறத நேராக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒன்றுன்னா அதில் ஆட் பண்ண வேண்டியதான் ஒரேடியாக ஒன்றை போட்டு நம்ம குக்கரில் விசில் விட்ட வேண்டியதான் சில பேர் இதில் பச்சை மிளகாய் சேர்ப்பாங்க நான் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கலை காரணம் என்னென்னாக்கா எனக்கு கார் அதுக்கு மேலே வர மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் தாளிக்கும் போது வர மிளகாய் சேர்ப்பாங்க நான் பட் இதில் வேக வைக்கும் போதே வர மிளகாய் சேர்த்துட்டேன் தாளிக்கும் போது கடுகு உளுந்து போட்டு தாளித்தா போதும் கீரை சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு உப்பு போட்டு வேக வச்சிடலாம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் எந்த கீரையுமே கீரை சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கழுவிடுங்க காரணம் என்னென்னாக்கா கீரையில் பொதுவாக மண் இருக்கும் ரொம்ப நைஸாக ஒரு ரெண்டு மூணு முறை அதை கழுகிடுங்க இல்லை அப்படின்னாக்கா மண் தங்கிடும் நல்லா கழுகுறதுனாக்கா போட்டு கசைக்கிறாங்க கீரையோட ஃப்ரெஷ்னஸ் போயிடும் அலசுங்க தண்ணியில் அலசி வாட்டரோட ஃப்ளோவில் வந்துட்டு அதை காட்டிங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து மண் விளைகிறோம் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கீரையிலேருந்து மண் போயிடுச்சாங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனாக்கா கீரை சாப்பிட முடியாது தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு வேளை உப்போட தேவை அதிகமாக வேணும்னாக்கா அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் எப்பொழுதுமே சமைக்கும் போது ஒரு டிப் என்னென்னா குறைஞ்சளவு உப்பு உபயோகப்படுத்துங்க தேவைன்னா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா உப்பை குறைக்கிறதுக்கு முடியாது மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குக்கர் மூடிடுவோம் அடுத்து ஒரு நாலஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் விசில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆல்ரெடி ரெண்டு விசில் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஒரு மூணு விசில் இல்லை நாலு விசில் விடலாம் ஏன்னா இந்த கீரை பாலக்கீரைங்கிறது போல் இருக்கிறதுனால இது சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஒரு மூணு விசில் ஆல்ரெடி நல்லா வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பூண்டெல்லாம் சேர்ந்துருக்கிறதுனால வந்துருச்சு நம்ம திறந்துடலாம் ரிலேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா இப்போ வெந்துருச்சு எல்லாம் பருப்போட சேர்ந்து வெந்து நல்ல பதத்துக்கு வந்துருக்கு இனிமே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இப்போ கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதை அப்படியே கொதிநிலையில் வச்சு இறக்கி கடைஞ்சிட்டு தாளிக்க வேண்டியதான் இல்லை மிளகாத்தூள்லாம் சேர்க்கணும்னு தேவையில்லை ஒரு வேலை அந்த காரம் ஃப்ளேவர் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா சும்மா ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் மிளகா பொடி சேர்த்துக்கங்க பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக போதும் அதுவும் அளவுக்கு அதிகம் வேண்டாம் ஒரு முறை கிளறி விட்டுருங்க பொதுவாக இந்த கீரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு நிறைய சத்துக்கள் அடங்கியிருக்கிறதாகவும் இதை மருத்துவ 
குணங்கள் அடங்கி இருக்கிற கீரைன்னு சொல்லுவாங்க மருத்துவ குணங்கள்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே கீரை வகையில எல்லாத்துக்குமே மருத்துவ குணம் இருக்கு இந்த கீரைக்கு பிரத்யேகமா பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா வயிற்றுல ஏற்படுற புண்ணு அதே போல குடிப்பழக்கம் உள்ளவங்களுக்கு ஈரல் கல்லீரல்ல ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பலப்படுத்துறது முக்கியமா ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துற கீரையில இதுவும் முக்கியமான இடத்துல இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துல எல்லா டைம்லயுமே கிடைக்கக்கூடிய கீரை இதுக்குன்னு பொதுவாக விவசாயம் யாரும் பண்றது இல்லை பட் இதோட முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சு இப்போ மக்கள்லாம் வந்துட்டு அதிகம் கேட்க ஆரம்பிக்கிறதுனால இதை வந்து விதைகளை கொண்டு வீட்டு விவசாயமும் பண்றாங்க இது நிலத்துல விவசாயம் பண்ணி இப்போ சுலபமாக கிடைக்கிற அளவுக்கு இந்த கீரையை கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த கீரைக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நிறைய சத்து இருக்குன்னு சொன்னால் இதில் வைட்டமின் சி இருக்கு கால்சியம் மெக்னீஷியம் பொட்டாசியம் அதே போல் இதில் பீட்டா கரோட்டின் நிறைஞ்சிருக்குது ப்ரொட்டீன் நிறைஞ்சிருக்குது இது சாதாரணமாகவும் இந்த கீரையை சாப்பிடுவாங்க நிறைய குக்கிங்கில் ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த கீரையில் இது மாதிரி மசில் செய்கிறது மட்டும் இல்லை துவையல் செய்யலாம் சூப்பாக செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்லாம் அதாவது தண்ணி சாறு செய்வாங்களோ அது மாதிரி சூப் முறையில் செய்யலாம் சாலடில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் நிறைய டைப்பு சாப்பிட்லாம் பொதுவாக வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கீரையை வந்துட்டு ரோமானியர்கள் காலத்துலேயும் எஜிப்சியர்கள் அவங்களோட கலாச்சாரத்துலேயும் கீரையை நிறைய பயன்படுத்திருக்காங்க அதிகபட்ச ஹெவி ஃபுட்டு எடுத்துக்கிட்டாக்கா அன்னைக்கு வந்துட்டு டைஜஷனுக்கு இந்த கீரையை வந்துட்டு பயன்படுத்துவாங்க டைஜஷன் கான்ஸ்டிபேஷன் அதே போல் லிவரை பலப்படுத்துறது பிளட்டை ப்யூரிஃபை பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்குமே இந்த கீரை உதவியாக இருக்கும் வாரத்துக்கு ரெண்டு அல்லது மூணு தடவை சாப்பிட்டு வந்தாக்கா வயிற்றுல வந்துட்டு புண்ணு சீக்கிரமாக ஆறிடும் அப்படிங்கிறது நாட்டு மருத்துவ குறிப்பில் சொல்கிறாங்க ஸோ நல்ல சத்தான ஒரு கீரை இனி இதை கடைஞ்சிட்டு என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கடைய வேண்டியதுதான் கடைஞ்சு முடிச்சுட்டு தாளிச்சுட்டா கீரை கடைசல் ரெடி சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சத்தான இந்த கீரையை மறுபடியும் மறுபடியும் சேர்த்துக்கலாம் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை